നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സത്തൻ മനുവിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം ഞാൻ നീത്തു ഇന്ന് സത്തൻ മനുവിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് തനി നാടനായിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് കയും കോഴിയും വെച്ചത് അതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നാടൻ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പേര് ഞാൻ തപ്പി നടക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ചക്ക ബിരിയാണി എന്ന് ഇടാമെന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ വിഭവത്തിന് ചക്ക ബിരിയാണിന് പേരിട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ ചക്കയും കോഴിയും വെച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചക്കയും ചിക്കനും അതായത് ചക്കയും കോഴിയും വെച്ചത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കുക ചൂടായ പാനിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ വരെ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കുക ഈ ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു പിടി കറിവേപ്പിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നാടൻ വിഭവമല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ചക്കയുടെയും കോഴിയുടെ ഒക്കെ കൂടെ ഈ കറിവേപ്പിൽ കൂടി ചേരുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി കൊത്തിയറിഞ്ഞത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കൊത്തിയറിഞ്ഞത് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ അതാ നമ്മളുടെ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഒക്കെ പച്ചമണം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള വളരെ നേർത്തതായിട്ട് അറിഞ്ഞ് ചേർക്കുക അപ്പം ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള സവാള ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചക്കയും കോഴിക്ക് ഞാൻ ഏകദേശം കാൽ കിലോ ചിക്കനാണ് എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള സവാള വളരെ ചെറുതായിട്ട് അതായത് വളരെ നേർത്തതായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വഴറ്റിക്കോളൂ അപ്പം ഞാനിവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കന് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഉപ്പ് പുരട്ടിയിട്ട് ഞാൻ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപ്പും മഞ്ഞളും കൂടെ പുരട്ടി സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചക്കയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉള്ള ഉപ്പ് മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉപ്പ് ചേർക്കാതെയാണ് ചിക്കൻ ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ ചിക്കന് കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ സവോള ഇനി നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഒരുപാട് ബ്രൗൺ കളർ ആവാൻ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആയാൽ മതിയാവും ഇതാ ഈ ഒരു പാകം വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ കാൽ മുതൽ അര ടീസ്പൂൺ വരെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ വേണ്ടത് മുളക് പൊടിയാണ് മുളക് പൊടി എരിവിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതായത് നമ്മളുടെ ചിക്കനും വേണ്ടിയിട്ടും ചേർക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ചക്കയ്ക്കും ആവശ്യത്തിന് എരിവ് വരുന്ന രീതിയിൽ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഈ പൊടികൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോവും മുളക് പൊടിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണേ കാരണം ആ പൊടികളൊന്നും കരഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ പൊടികളൊക്കെ വഴറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേ ചേർത്തിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കാൽ കിലോ ചിക്കനാണ് എല്ലോട് കൂടിയ ചിക്കനാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മസാലകളൊക്കെ ചിക്കനിൽ ചേർത്തിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സവോള വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ചിക്കനെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് കിലോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിക്കൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചക്ക ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേവിക്കാം പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ കുറച്ചൊന്ന് വേവിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ചക്ക ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം ചക്കയ്ക്ക് ഒന്നും വലിയ വേവില്ല ശരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഒരു കാൽ മുതൽ അരഭാഗം വരെ പകുതി വേവാകുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം
അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു സൈസിൽ തന്നെയാണ് അരിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് കാരണം വളരെ ചെറുതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആകൊക്കെ കൂടെ അങ്ങ് കുഴഞ്ഞ് പരുവായി പോകും അപ്പോൾ ആ ഒരു പാകമാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എനിവേ നമ്മൾ ചി ചക്കയൊക്കെ വെന്ത് വരുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഇളക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊന്ന് കുഴഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ പീസായാലും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ ചക്കയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് കുറച്ച് നേരം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് അതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ചൊന്ന് മയപ്പെട്ട് വരും അതായത് ഇതിൻ്റെ ഹാർഡ്നെസ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കാനുള്ള പാകത്തിൽ വരും അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഞാൻ വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചക്കയൊന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ചക്കയൊക്കെ നമ്മൾ മസാലയിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആ ഉപ്പും മസാലയൊക്കെ ഈ ചക്കയിലും മിക്സായി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പഴയ കാലത്തൊക്കെ കഴിച്ചിരുന്ന ഒരു വളരെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് ഈ ചക്കയും കോഴിയും വെച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചക്കയും കോഴിയും വെച്ചതിന് ചക്ക ബിരിയാണി എന്ന് പേരിട്ടൊന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ എത്ര പേർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ ചക്കയും കോഴിയും വെച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്ലോഡ് ചെയ്താലേ അപ്പോൾ ആർക്കൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും ആരും സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതൊരു ന്യൂ ജനറേഷൻ പേരായിട്ട് തന്നെ ഇരുന്നു കേട്ടോ അല്ലേ ചക്ക ബിരിയാണി കപ്പ ബിരിയാണിക്കില്ലേ അതുപോലൊരു ചക്ക ബിരിയാണി കൊള്ളാം അപ്പോൾ ഞാൻ ചക്കയും കോഴിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് പിടി വരെ തേങ്ങ ചിരക്കി അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുതൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനത് ക്യാമറ ഓൺ ഓഫ് ആയതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ ഞാനത് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അത് മിസ്സായിപ്പോയി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇനി ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാം കൂടി അങ്ങ് കുഴഞ്ഞു പോവും അതേപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി അങ്ങ് ഡ്രൈ ആവാനും പാടില്ല ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം വേണം അതുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അപ്പോഴേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അത് ഏകദേശം ഒരു കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ പാകമാണോ എന്ന് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കാരണം നമ്മൾ ചിക്കനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടേ അപ്പോൾ പാകത്തിന് വെള്ളം ഉണ്ടോയെന്നൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുക അപ്പോൾ അതാ ഏകദേശം നമ്മുടെ ചക്കയും കോഴിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ചക്കയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ചക്കയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞിട്ടാണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഉടഞ്ഞ് കുഴഞ്ഞ പരുവത്തിൽ കിട്ടും ഞാനിതിലേക്ക് ഇനി ഒരു പിടി കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കറിവേപ്പിലയും ചക്കയുടെയും ചിക്കൻ്റെ ഒക്കെ നല്ല ഒരു മണമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മുഴുവനും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒരു ബ്രഞ്ചായിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഈവനിങ് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ചായയൊക്കെ കുടിക്കുമ്പോഴേ അതിൽ കൂടെ കഴിക്കാനും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു വിഭവമാണിത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചക്കയിൽ ഒരുപാട് ഫൈബർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫൈബറൊക്കെ നമ്മളുടെ ഹെൽത്തിനൊക്കെ വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഘടകമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ ചിക്കനിലുള്ള പ്രോട്ടീനും ചക്കയിലുള്ള സ്റ്റാർച്ച് അതേപോലെ തന്നെ ഫൈബർ അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഒരു പാക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീലാണിത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ നാടനായിട്ടുള്ള ഈ ചക്കയും കോഴിയും വെച്ചത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ ചൂടോടെ തന്നെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുതേ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ